はいこんにちは森のワークベンチザジョンでございますお久しぶりでございますご心配おかけしました、えー、腰の方ですね、えー、ちょっとまだ<笑>ちょっとまだあのー、あれですけどコルセットしてますね、えー、結構あの10年ぶりぐらいです腰痛ひどい腰痛は、えー、2回に分けてきましたね1回もほぼあのー立って歩けない状態でそれ治ったんですけどまあ治ったというかもう翌日にはねそんな痛くなくなったんですよ1週間ぐらいしてまたドーンと来ちゃいましてこれが結構しんどかったですでまあちょうどねあのー、コミュニティの方でもお話ししたようににゃんこをにゃんこをお迎えし,したんでまああのー、まだ8ヶ月のちっちゃいにゃんこなんで、えー部屋の方に、僕、この部屋じゃない、この部屋は猫入れないですから、リビングの方で、えー、慣れるまで、ちょっと見てやらなきゃいけないという部分があったんで、えー、まあ、ぼーっとしながら猫を見てました。で、えー、まあ、えー、再開ですね、腰の方もなんとか、かんとかなんで、えー、模型の方を無理しない程度に、えー、再開したいと思います。ハンドルポストまあフロントフォーク取り付けるために、まあ、トップブリッジとか、まあ、この辺ですねやっていくんですけど今あの部品を切り出してパーティングラインとか処理してたとこなんですけどこのグリップですねハンドルグリップグリップです手をつかむと手でこうつかむとこなんですけどあのーなんていうのかなアルミのこう棒にうにゅっとウレタンのカバーが回してあるんですよねでそのウレタンのカバーはこう番線でくくってあるんですけど当然ウレタンなんでキュッとすぼまるんですよでなぜかこのタミヤのキットその番線でキュッてなったのが一番内側だけ1本だけあるんですよまあ大体これ3本巻くなんで巻くのでなのでその再現されてない残りの2本をエッチングソーで入れてますでそこにまああのー、細い金属線をね巻いてやるだけなんですけどそんなに深く掘る必要はないのでまあ大体このキットのこの筋彫り筋彫り状です。ぐらいの深さになればいいのかなという感じですね。まあ番線巻くのはね塗装後なんですけど、フロントフォークですね。前回フロントフォークの方ですね。ここまで組んだんで、ね今日そのフロントフォーク取り付けなんですけど、まあ取り付けは大したことないんですけどね。えー、パイピングなんですよ。まあ、パイピングここまでねでかなり簡略されてます簡略化されてますねで実写の写真見るとまあこのスロットルの付け根からこうケーブル1本出てるんですけど超細いんでまあワイヤーではないと思いますそれがどこにつながってるかはね分かんないですねこの辺の制御系のユニットに行ってるのかこのまま一旦インジェクションの方に行ってるのかちょっと分かんないですけど多分インジェクションの方かなっていう気もするんですよねうんまあその辺は分かんないですまあいずれそういうケーブルが1本出てるとまあ他にもいろいろごちゃごちゃごちゃごちゃここはしてるんですけどあんまりごちゃごちゃやってもねしょうがないんでまあここほらボタンがいっぱいあるじゃないですかだから電気のケーブルも結構いってるんですけど目立つケーブルだけ
ちょっと付け加えようと思いますでまず、えー、今ちょっとやってたんですけどね、えー、これ見えないかなこれ透明のこれは釣り糸ですねテグスの太いやつ何号かなこれまああの大物釣りに使うやつだと思うんですよこんな太いやつなんでね、うん、マグロとか<笑>マグロとかこれでマグロ釣れるのかなでまあ、えー、そのテグスをそのリザーバータンクから、えー、レバーの付け根に持ってくまあ、パイプレスですねこれがまず透明のパイプを使いますそれから、えー、今ちらっとやってみたんですけどレバーのえっ、ー、とこれはどっちが前だこっちが前上だレバーの、えー、この下に下向きの角この角要はここからさっきのね、あのー、インストのフロントブレーキにずっと伸びてるんですけどでここの白いポイントを打ってやったところここに今の透明のパイプをつなげたいとまあ穴掘ってね埋めればいいだけですでここがね違うんですよまずこの角じゃないですね実写は真下に出てなくってあのー、あれですねバンジョーまあ形を見るとあのバンジョーに似てる似てるからバンジョーって言うんですけどこうこうこういうこういうこういう形のこういう形のですまあそのオイルラインなんかをこう90度曲げるときにね、真横に曲げるときに使うやつで、こう多少こう回るんですよ。多少というか、ぐるぐる回るからあれ。なので、それをね、なんとかしようと思って、これですね。これは直径1ミリの、あ、違う。外径 1.4 ミリで内径1ミリの、えー、真鍮パイプ。これを今の、角のところに入れてやればいいんじゃないのとこんな感じでまあ実際に実写のバンジョーとか,か形違いますし、えー、もうちょっと上に持っていきたいんですけどね、まあ、でもあんまり上でもおかしいからこれでいいかでまあこれにね、あのー、ケーブルをくっつけるための真鍮線をハンダ付けしようと思います、えー、まあこれはこれであの<笑>ハンダがちょっとヨレヨレってなってるとこは、えー、軽くヤスリを当てて成形しますだからこっちにこれがスロットルケーブルなんだなるほどねただスロトルケーブル自体は L 字のこうパイプにケーブルがつながってるんでこれ切り飛ばして L 型の真鍮線を埋めますそうだからもう細かいこうちっちゃな穴開ける作業ばっかりなんでちょっと作業中の動画この辺にしときますまずパイプパイプをつけるための穴ですねこれ今のバンジョーもくっつけちゃって今のスロットルケーブルをつなぐ L 型のパイプもつけてやってこのとこかなでそのブレーキリザーバーのタンクですけれどもこんな真っ黒なんですよでしかも裏に肉抜き穴があるというでこれ通常おそらくブレンボなら透明とかあとは最近はスモークまあクリアにスモークね、えー、のタンクなのでおそらくねまあ、えー、実写の写真を見るとね、えー、まあカバーがまあいわゆるあのリストバンドみたいなやつがこう巻いてあるんですけど
、えー、まあそのリストバンドを何かでね布っぽいやつでこう巻いてもいいんですけど透明のタンクにちょっとしてみます。これで長さと幅を見ながら直径と長さですね直径と長さを考慮に入れながら透明の伸ばしランナー作ってやって付け替えるんですよでこっち側のキットの部品の、えー、このタンクの部分は、えー、ちょっとやりにくいんですけどニッパーで切っちゃってえー、こんな感じでカットしてやりましたでここにこのようにくっつくってことですねでまあ中のブレーキオイルは外側から色を塗るしかないです中はあの空洞ではないのではい、えー、加工終了ですねなんとか加工終了しましたえー、っとあとオイル系のこちらは左側だからクラッチですねクラッチの、えー、オイルライン付け根の、まあ、バンジョーですねそれから同じくバンジョーは、えー、これは右側右側の、えー、ブレーキのオイルラインのバンジョーそれからこれがアクセルワイヤーが通ってる管だと思います。まあ、ワイヤー式じゃないと思うんですけどね、えー。おそらくフライバイだと思うんですけど、それから、まあフライバイってあれね、電気系ね、電気、電気ね、電気でこう、アクセルのオンオフだと思うんですよ。それから、まあこれが、えー、タンクを切り取ったとこで、ここにこの透明のタンクが多分ね実写はあのなんだ、えー、半透明あのキットのインストだと白なんでね半透明だと思うんですけどまあ面白いんでこれにあのオイルの色を塗っていますあとえっ、ー、とこれこっちじゃないこっちだ、えー、オイルラインのオイルラインの、えー、まあ実際にタンクリザーバーそのリザーバーのタンクからつながるのがこの透明のそうですねこれがここに来る穴<笑>がちっちゃいここにちっちゃい穴開いてるんですけど、えー、ちょっとこれ穴広げないといけない。これがこう刺さると、左右ね。それから、他のまあ細かいあのケーブルはあの割愛します。いやとりあえずこの部品ね、この近辺の部品を塗装してみます。あ、あとはあのあれです。これも。えー、これがあのー、まあこういうところに、ね、くっつく制御系のユニットですね。こういうところにつきます、えー、ここにもあのパイピングがあるんでここのパイピングだけはちょっと目立つんでねちょこっとやってみたいと思いますとりあえず色を塗ってきますキットの指定通りにあ,あとここはここはカーボンデカールなんではいじゃあオンボードカメラなんですけどあのー、フロントアッパーカウルの一番あの前にあるやつはちょっとだけカメラのモールドがあるんですよでこのリアカウルのてっぺんについてるのは
、まあ、こんな感じでツルツルペッタンなんで、えー、ちょっとこれを彫り込みます。ちょっとだけ下げればいいでしょあんまり変なとこも下げられないんでちゃんと真ん中にちょっとくぼませてやってでカメラの穴をえー、っと何ミリぐらいがいいかな 0.7 ぐらい。にちょっとだけ掘ってやるこんな感じでいいんじゃないのかなでこのカメラ穴にね塗装後にあのまとめレジンかなんか乗っけてやればいいと思いますえー、でこのグリップですね前に、えー、グリップの止めグリップをこうギュッと縛り付けてる針金を入れるために、えー、エッチングソーで溝を作りましたけど今度はその針金の方ですねこれはまああのーこのキットでもブレーキラインなブレーキのオイルラインなんかにね使ってる点外径 0.6 ぐらいだと思いますけどもうちょっとあるかなこれの新線中に入ってる電線を使いますこの外側のこの被膜をねこんな細いやつだから被膜を取るのがちょっと大変かも意外にね熱いんですよこれがね切れちゃうんですよ押し取れたまあここに巻いていくだけですねいちばん内側があのタミヤさんがご用意していただいた溝です下が下でね結び目作りたいんですよねその中に入れたいんですけどね大丈夫ですね
まあこんな感じで巻いていくだけです。真っ赤いサドルですけどね。はい、えー、番線を<笑>番線って言うんですけどね。番線を、えー、巻き付け終わりました。じゃあ、えー、これでだいたい部品の方ですね。前準備終了です。塗装も全部終わってるので。あとこれもタン、あの、リザーバータンクもくっつけちゃいました。で、下のこの、えー、オイルラインは、えー、釣り糸ですね。前お話したように。えー、テグスを、まず瞬間接着剤でちょん付けして、で、その周りを、あのー、セメダインスーパー X ゴールドで、えー、固めてやりました。一応ね、テクスには S 字状に癖をつけたんですけど、戻っちゃってるかな。じゃあ、これらのパーツを、まあ、あの、この後の、えー、車体の方に組み付ける部品を混じってるんですけど、そっちの方が多いか。えー、まず、この、あたりですね。ここに組み付けていきます。えー、で、この、ステアリングですねこれあの左右間違えちゃうと旧車会みたいなハンドルになっちゃうんでね気をつけましょうねアップハンじゃないです接着剤をまああのあれですいつも使ってるあの回し込みと白キャップを混ぜた接着剤でいいでしょうこれだけくぼんでるところまで流し込みここに溜めちゃってっ接着してもいいんですけどねあれ間違えたこっちじゃねえこっちだ。やばいやばい方向にあの今ハンドルが前に向かってあれあいいのかやっぱり。取るとね、前も後ろも右も左も分かんなくなりますよ。あれ。このまま入れちゃっていいのかな。えー、と、失敗したしまったこれねカチッて入るわ角度いやしまったなこの平坦のところまで隠れますかなり前下がりになるここまでだねここまでやっぱり一回、刈り組んでみないとダメだね。この、つらになってるところ、つらっていうか、平べったくなってるところが、隠れます、こう回すと。なるほど、なるほど。で、ここちょっとね、あの、早めに、こう乾いてほしいんで流し込みを使いますねでこう回すとサクッて入るんで
ップの位置ですねでとりあえずあのー、ここはまだこのリザーバータンクからのラインはまだ入れないですあのー、弾力で戻されちゃいますからはい、えー、今回の作業は終了ですね配線も全部終わりましたまあ、アップで見ていただくとこんな感じですねで反対側はこんな感じ、えー、制御ユニットはこんな感じちょっとね一回りちっちゃかったかなという気もしますがまあやむを得ないですこんなもんかなこんなもんじゃないのかな一応あの制御ユニットから1本余ってたやつはここのセンサーねこのセンサーに線を伸ばしておきました。まあ実際はこうくくられてると思うんですけども。あと一生懸命つけたリザーバータンクからのオイルライン。ほとんどわからないです。よーく、わかる人がよーく見るとわかってもらえるのかなって感じです。じゃあ今回はフロントフォークの取り付けでしたじゃあ次回はねあのいよいよカウルの方を取り付けていって完成目指すんですけどあのー、前にお話ししたあのカウルのリベットあれをカウルにくっつけないといけないんでまあリベットはあの今回はノバシランナーから作りますあのー、メタルのリベットは使わないですじゃあ次回はカオルの取り付けで完成を目指します。それではまた。